हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट तो हेलो बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है तो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सेस चैप्टर वन जो है कंप्लीट पढ़े लिए थे तो आज जो है बच्चों हम इसके सोल्यूशन पढ़ेंगे ठीक है एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे और उसके बारे में समझेंगे ना स्टार्ट क्वेश्चन तो ये जो हम लोग बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट में जो हम कर रहे हैं ये का जो क्वेश्चन है उसे आपको हम अच्छे से डिटेल में समझाएंगे एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर दिन जो है स्टूडेंट्स हम कुछ और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो चैप्टर से हमारा बन सकता है उन लोग हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स नाउ तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है जो वीडियो का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो जो फर्स्ट में था देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर वन जो है स्टूडेंट्स ये है हमारा फिल इन द्लैंक्स फिल इन द्लैंक्स हमें दिया हुआ कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द्लैंक्स ये कुछ हमारा ऑप्शन दिया हुआ था फ्लॉट वाटर क्रॉप्स न्यूट्रियट प्रिपेरेशन ठीक है बच्चों और इसे हमें चूज करके ये ऑप्शंस में भरना था फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केट एट ए प्लेस इज कॉल्ड यानी कि एक ही जैसे एक ही जैसा पेड़ या एक ही जैसा अगर जो हम पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में हम एक ही जगह पे उगाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों क्रॉप्स उसे क्या बोलते हैं क्रॉप्स आई होप कि आपको जो जब फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्टिंग में ही कराए थे तो क्रॉप्स का डिफाइन बताए थे क्रॉप्स क्या होता होता है बच्चों द काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन राज लार्ज स्केल एट ए सेम प्लेस एट ए प्लेस एक ही जगह पे जैसे अब गेहूं का खेती हो रहा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे गेहूं का ही खेती हो रहा था ठीक है बच्चों तो इस टाइप्स को हम लोग जो है होता है क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों क्रॉप्स बोलते हैं आफ्टर दिन था जो आफ्टर दिन है स्टूडेंट्स आफ्टर दिन जो है देखो बी ऑप्शन में द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज पहला स्टेप पहला स्टेप जो है क्या होता है फसल उगाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों द प्रिपेशन ऑफ सॉइल यहाँ पे है देखो प्रिपेशन ऑफ सॉइल यानी कि देखो हम लोग जो सबसे पहला अथी क्या करते हैं मिट्टी को तैयार करते हैं पहला स्टेप यही हम बता रहे थे ना ओके स्टूडेंट्स आफ्टर दिन जो था बच्चों आफ्टर जो था बच्चों डैमेज सीड उड डैमेज जो सीड होता है बच्चों वो हम आपको हम देखो बताए थे कि एक तरह से एक्टिविटी होगा कि आप वाटर को भी सीड लिया वाटर में दे वाटर में उसे आप थोड़ी देर के लिए दे तो जो गुड क्वालिटी ऑफ सील होगा सीड होगा वो नीचे सेटल्ड होगा और जो बैड क्वालिटी ऑफ सील सीड होगा ऊपर फ्लॉट करने लगेगा तो डैश वाइज का क्या होगा डैमेज सीड वुड फ्लॉट फ्लॉट नियर द वाटर क्या जाएगा बच्चों फ्लॉट ऑन द टॉप ऑफ वाटर नेक्स्ट जो था बच्चों फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सफिशियंट सन लाइट क्या क्या चाहिए सफिशियंट मतलब में सूर्य चाहिए और वाटर चाहिए और न्यूट्रिय चाहिए तो वाटर एंड न्यूट्रिय ओके स्टूडेंट्स तो आई होप कि आपको समझ क्योंकि ये जब होगा तभी तो प्लांट्स जो अपना फोटो प्रोसेस पूरा करेगा और वो कंप्लीट कर पाएगा ओके स्टूडेंट्स तो आई होप कि जो फर्स्ट का देखो यहाँ पे हम दोबारा एक्सप्लेन लिख भी रखे हैं सबको जो है कुछ फिल्म दिव्यांस जो था बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना था आफ्टर दिन जो है स्टूडेंट्स आफ्टर दिन जो है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में जो था बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में जो है बच्चों वो है मैचिंग हमें मैच करना है इधर देखो खारिफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स केमिकल फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैनुअल तो देखो बच्चों खारिफ क्रॉप्स के अंदर क्या होता है खारिफ क्रॉप्स की हम लोग बात करें बच्चों तो खारिफ क्रॉप्स के अंदर क्या क्या आता था जो रेनी सीजन में होता था जिसमें ज़्यादा यानी कि मात्रा में पानी की चाहिए तो इंडायरेक्ट उसमें क्या हो गया बच्चों क्या था पैडी देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पैडी और मैच हो गया और उसके बाद रबी क्रॉप्स बच्चों रबी क्रॉप्स क्या होगा जो ठंड के मौसम में होते हैं यानी कि व्हीट ग्रीम ग्राम पी ठीक है ये सब हमारा हो गया आफ्टर दिन केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर हम बताए थे बस स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर दो तरह से था एक हमारा जो क्या था फैक्ट्री में हम लोग जो तैयार करते उसी को हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर बोलते थे और जिसे हम लोग इन ऑर्गेनिक भी बोलते हैं और ये जो जैसे क्या हो गया यूरिया हो गया सुपर फॉस्फेट देखो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है पोटाशियम हो गया ठीक है इस तरह से डी हो गया ठीक है बच्चों तो ये अलग अलग हो गया तो ये सारे जो था ये क्या है केमिकल फर्टिलाइजर है ऑर्गेनिक मेलगोन ऑर्गेनिक मेलगोन मतलब क्या होता है बच्चों जो हम लोग घर पे तैयार करते हैं जो ऑर्गेनिक चीज़ से बना होता है जो डिकम्पोज वगैरह हो गया तो यहाँ पे फूड कैटल हो गया प्लांट्स ऑफ लिप्स हो गया और भी बर्ड किचन का जितना होगा ये सारा तो यहाँ पे फूड फॉर कैटल ठीक है बच्चों ये ऑर्गेनिक मैनुअल हो गया तो आई होप स्टूडेंट्स की आप लोग देखो समझ रहे होंगे कि क्या था हमारा मैचिंग तो यहाँ से हम देखो लिख रखे खारिफ क्रफ्स का पैडियन रबी क्रफ्स का भीट एन पी और ये यहाँ से हम आंसर भी लिख रखे और आपको एक्सप्लेन करके समझा भी दिए तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखो बिल्कुल ही इजी है थर्ड जो
जो फोर्थ क्वेश्चन में हमें बच्चों कुछ पैराग्राफ लिखना है हर एक के बारे में हम बताए थे जो प्रोसेस होता था हमारा जो हम लोग क्या क्या प्रोसेस करते थे जब हम लोग कल्टिवेशन ऑफ ये जो करते बच्चों फसल तैयार करते तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस था तो उसी के बारे में बताए थे सबसे पहला था प्रिपेशन ऑफ सॉइल्स उसके बाद उसके बाद था बच्चों उसके बाद सोइंग था आफ्टर दिन था इरीगेशन ठीक है आपके उसके बाद एडिंग मैनुअल एंड फर्टिलाइजर ये बहुत सारे मेथड था उसके तो कुछ यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है हमें उसके बारे में बताना था क्वेश्चंस में ये बच्चों राइट दी पैराग्राफ इन योर वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेशन ऑफ सॉइल्स सोइंग थ्रेशिंग एंड ब्रीडिंग ठीक है अपने वर्ड में इसके बारे में थोड़ा कुछ लिखना तो प्रिपेशन ऑफ सॉइल्स तो इससे अपने बारे में क्या होता है बच्चों की क्या लिख सकते हैं इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ये जो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप्स का ठीक है बच्चों तो इस तरह से यहाँ लिख रखे था प्रिपेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप्स यानी कि जो मिट्टी का तैयार करना प्रिपेशन ऑफ सॉइल्स क्या हो गया बच्चों मिट्टी का तैयार करना तो ये जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है फसल उगाने का सबसे पहला स्टेप एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स इन एग्रीकल्चर और एक इंपॉर्टेंट टास्क है यानी कि एक इंपॉर्टेंट काम है एग्रीकल्चर के लिए टू टर्न द सॉइल टू टर्न द सॉइल यानी कि सॉइल को किस तरह से लूज करना ठीक है हम लोग क्या करते हैं इसमें यही करते हैं ना मिट्टी को बिल्कुल लूज करते इस तरह से दिस एलॉय द रूट्स टू पेंट्रेट द डिप्स इन टू द सॉइल्स यानी कि जब ये मिट्टी का इस तरह से बिल्कुल लूज क्यों करते हैं क्योंकि जो सॉइल लूज होगा तो जो रूट्स होता है जो प्लांट्स का उसे नीचे सॉइल तक यानी कि सॉइल में पेंट्रेट करने ले देता है ठीक है जो लूज सॉइल होता है वो हेल्प करता है ग्रोथ और अर्थ बम हो गया माइक्रोव्स हो गया ये सबको जन्म जन्म मिलने में भी मदद करता है यानी कि ग्रोथ में अर्थ बम जन्मेगा माइक्रोव्स जन्मेगा अब पता था इससे क्या मिलता है प्लांट्स को ये नाइट्रोजीनियस सब ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रेन ठीक है नाइट्रोजन लेता है प्लांट्स माइक्रोव से अर्थ बर्म से ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है तो ये लूज सॉल होगा तभी इसका फॉर्मेशन होगा अदरवाइज नहीं होगा विच वी फ्रेंड ऑफ द फार्मर इन ह्यूमस जो कि एक तरह से क्या है माइक्रोव्स वगैरह अर्थ बम किसान के दोस्त है कैसे दोस्त हुए क्योंकि फट ये प्रोवाइड करते हैं इसे नाइट्रोजन ताकि जो प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ हो सके ठीक है बच्चों तो एंड द फार्मर एंड द एड ह्यूमस टू ठीक है आगे था बच्चों अल्सो द लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टॉप ऑफ द प्लांट्स एंड काउज एंड कैन यूज द न्यूट्रिएंट्स और जो प्रिपेशन ऑफ सॉइल्स तो ये भी होता है बच्चों जो न्यूट्रिएंट होता है ना ऊपर लाता है जैसे हम लोग कल्टिवेटेड करते हैं सॉइल का तो ऊपर का जमीन मिट्टे मिट जो इस तरह से सॉइल होता है आपस में मिल जाता है तो न्यूट्रिएंट जो ऊपर आता है जो कि प्लांट्स को ग्रोथ में मदद करता है तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रिपेशन ऑफ सॉइल्स करने का ठीक है इसके बारे में लिखना था नेक्स्ट जो था बच्चों सोइंग सोइंग मीन्स क्या होगा बच्चों सोइंग मीन्स क्या होगा कि बीज बोना सोइंग मीन्स क्या हो गया बच्चों बीज बोना यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है बीज बोने का तो जो सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो सोइंग होता है बच्चों बीज बोना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉप प्रोडक्शन का जब क्योंकि हम बीज बोएंगे ही नहीं तो हमारा फसल तैयार कैसे होगा ठीक है बच्चों बिफोर सोइंग यानी कि हमें सोइंग करने से पहले एक अच्छे क्वालिटी ऑफ सीड को हमें सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है जो कि हम बताए थे कि किस तरह से जबकि क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स एंड गुड वेराइटी ऑफ सीड्स सीड्स कैन बी सोन बाय ड्रिल और मैनुअली हम वही बताया कि अच्छे क्वालिटी का सीड को चुनना जरूरी क्योंकि अच्छा फसल होगा स्वस्थ जो बीज स्वस्थ होगा अच्छा होगा तो हमारा फसल भी अच्छा होगा ज़्यादा मात्रा में होगा ठीक है बच्चों तो एक बहुत ही चाय और सीड जो होता है हम लोग शो करते हैं किस मेथड से शो करते हैं उसे या तो ड्रिलिंग मेथड से या मैनुअली हाथ से भी हम आपको दोनों चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में समझा रखे थे कि क्या था नेक्स्ट जो हमारा था स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो था हमें पढ़ना था वीडिंग के बारे में किसके बारे में बच्चों वीडिंग क्या होता तो वीड्स पहले होता क्या है कोई भी अनवाल्टेड जैसे हम अब गेहूं का फसल लगा तो उसमें था क्या और दूसरे भी कुछ छोटे छोटे पौधे घास वगैरह का इस तरह से जो पौधा होता है वो निकल जाता है तो यही सब चीज़ को रिमूव करना अगर ये निकल जाएगा तो ये जो क्रॉप्स को जो वीड क्रॉप्स को जो न्यूट्रेन चाहिए वो उसके जगह पर तो ये आधा ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है ये ले लेगा जो भी अनवांटेड प्लांट्स है तो उसे प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा इस वजह से इसे हटाने के लिए हम लोग रिमूवल ऑफ बीड्स इन नॉन एज ब्रीडिंग इसी को हम लोग वीडिंग बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स आई होप कि वीडिंग क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स ग्रोथ एलॉन्ग द क्रॉप्स ठीक है उसी को हम लोग वीडिंग बोलते हैं वीड्स कैन एल्सो रिमूव देखो हम वीड्स को दो मेथड से रिमूव करते हैं बाई मैनुअली एक तो हाथ से भी और बाद हाथ से जैसे खुरपी हो गया और अदर वीड्स जो हो गया बाकी हम लोग से वीड साइड से भी यूज करते ह
जो प्लांट्स होगा वो क्या हो जाता है डेड हो जाता है डेड हो जाता है उसे रिमूव कर देता है ठीक है तो फिर उसका फसल जो है सारा न्यूट्रिय जो है वनली वो जो हीट का क्रॉप्स है उसी पे जाता है तो हमारा जो फसल है अच्छा होता है ओके स्टूडेंट्स तो आई होप कि आप लोग समझ रहे कि ब्रीडिंग क्या था कैसे प्रोसेस इसका था नेक्स्ट जो था स्टूडेंट्स वो था थ्रेसिंग थ्रेसिंग के बारे में पढ़ना अब थ्रेसिंग होता क्या बच्चों थ्रेसिंग क्या होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स यानी कि जो क्या होता है प्रोसेस होता है हम जिसमें ग्रेन्स को अलग अलग करते हैं सेपरेशन करते हैं यानी कि सेपरेट करते हैं किससे ग्रेन्स से फ्रॉम द चाफ ऑफ द कॉल थ्रेसिंग चाफ से मतलब क्या हो पूरा जैसे हम लोग गेहूँ का फसल काटते हैं तो उसका पूरा पौधा जो होता है वही काटते हैं तो उसमें दो चीज़ें एक तो उसका जो भूसा एक तरह से हम बोले वो अलग होता है और एक जो उसके अंदर ग्रेन्स होता है यानी कि अनाज होता है वो अलग होता है तो इसी दोनों को हम लोग प्रोसेस अलग करते हैं उसी को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स दिस इज द कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कम्बाइंड मशीन अब विथ कैन बी कम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर ऐसे हम लोग करते कैसे तो कम्बाइंड मशीन से करते या फिर थ्रेशर्स हो गया ठीक है अलग अलग मेस्टर से और हार्वेस्टर हो गया ये सब तो आई होप कि थ्रेसिंग के बारे में क्या था आप लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिए होंगे अच्छे से मेरे जो था देखो बच्चों चैप्टर में भी जब समझाए थे हम बताए थे कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस था देखो क्वेश्चन में भी आ गया ठीक है बच्चों इसे आप लोग बिल्कुल अच्छे से करना क्या डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअर्स फर्टिलाइजर्स और मैनुअल में क्या डिफरेंस है हमें एक्सप्लेन करना एक्स क्वेश्चन में तो द मेन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअल आर एज फॉलो यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंस है दोनों के बीच में डिफरेंस है ये क्या क्या देखो फर्टिलाइजर जो होता है बच्चों क्या होता है फर्टिलाइजर जो है एक इनऑर्गेनिक शॉल्ट है ठीक है इनऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ इसे हम लोग फैक्ट्री वगैरह में तैयार करते हैं और ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता और मैनुअल जो होता है नेचुरल सब टाइम्स होता है जो अपटेन बाई डिकम्पोजिशन अब ये कहाँ से डिकम्पोज अपटेन हम इसे कहते हैं कैटल ऑफ डंक्स हो गया यानी कि जानवर की जो गोबर एक तरह से हम उसे बोलते हैं ह्यूमन वेस्टेज जो हो गया प्लांट्स रिड्यूस हो गया ये सारे चीज़ से हम इसे मैनुअल को अपटेंड करते हैं तो इसलिए ये ऑर्गेनिक होता है ये ऑर्गेनिक होता है डिकम्पोज आसानी से हो सकता है हार्मफुल नहीं था फर्टिलाइजर जो है इसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्री में बट इसे हम लोग खेत में प्रिपेयर करते हैं मैनुअल्स को फर्टिलाइजर जो होता है बच्चों डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द स्वास्थ्य फर्टिलाइजर जो होता है बच्चों कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता स्वास्थ्य का ह्यूमस मतलब ना तो ये रेडबम को फॉर्मेशन करेगा ना अर्थबर्म को ठीक है कोई बैक्टीरिया की फॉर्मेशन इसके वजह से नहीं होता बट मैनुअल्स जो होता है बच्चों प्रोवाइड करता है ह्यूमस सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रोवाइड करता है जिससे प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ अच्छे से होता है ठीक है स्टूडेंट्स और उसके बाद जो था बच्चों जो फर्टिलाइजर्स होता है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रियस जैसे फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा मात्रा में क्या करता है बच्चों ये न्यूट्रिय जैसा जैसे नाइट्रोजन हो गया फॉस्फोरस हो गया पोटासियम जो चीज़ देना हम उसी का यूज करते हैं ठीक है जैसे हमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाना है तो हम लोग यूरिया खाद का ज़्यादा यूज करते हैं आप लोग पढ़े हुए आफ्टर जैसे जैसे हमें पोटाशियम वगैरह देना है तो उस तरह से हम लोग डीएपी बोलते हैं डायमोनियम फॉस्फोट ठीक है ये सब का अलग अलग टाइप्स का हम लोग जो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं मैनुअल जो होता है बच्चों रिलेटिव लेस लीच इन द प्लांट्स न्यूट्रिय ये कम न्यूट्रिय प्रोवाइड करता है ठीक है क्योंकि हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं तो उसी के मात्रा में हम लोग तैयार करते हैं फर्टिलाइजर्स को नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों की व्हाट इज इरीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसके बेस पर आपको फिल्म ब्लैंक्स या कुछ भी इरीगेशन क्या होता है इसका दो मेथड को डिस्क्राइब करना था इरीगेशन का कैसे हम लोग कंजर्व करते हैं वाटर को डिफरेंस डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर पर इरीगेशन क्या था उसके बारे में बताना था बच्चों आफ्टर दिन ये बताना था कि दो ऐसा इरीगेशन का मेथड बता जिससे पानी को हम लोग बचाते हैं ज़्यादा मात्रा में तो सबसे पहले इरीगेशन क्या था बच्चों द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप्स एंड डिफरेंट इंटरवल इज कल इरीगेशन यानी कि हम जो पानी को सप्लाई करते हैं क्रॉप्स के अंदर अलग अलग टाइम इंटरवल के बीच में जब जरूरत होता है उसी को इरीगेशन बोलते हैं द मेथड ऑफ इरीगेशन विथ कंजर्व वाटर आर एज फॉलो यानी कि वैसा मेथड जो जिससे पानी को बचा सकते हैं वो होता है स्प्रिंकल हो गया ड्रिप सिस्टम हो गया और स्प्रिंकल सिस्टम्स क्या होता है बच्चों अंडर दिस सिस्टम्स इस सिस्टम्स में क्या करते हैं परपेंडिकुलर पाइप लगाते हैं और एक रोटेटिंग नोजल्स होता है अंदर टॉप यानी कि इस तरह से पाइप हम जैसे पूरा हमारा ये खेत इस तरह से हम लोग पाइप लगा दिए बच्चों और यहाँ पे हम लोग नोजल्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग और ये जो नोजल्स होता है बच्चों इस तरह से होता है और ये देखो इस तरह से हमारा पानी हर एक जगह क्या करता है छिड़कते जाता है हम इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस पे नोजल प्रोवाइड करते हैं ताकि ये हर एक जगह हमारा पानी को क्या करें डिस्ट्रीब्यूट आप लोग डायग्राम देखे होंगे हम जब एक्सरसाइज कराए थे बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक है बच्चों तो इस तरह से ये जो है पाइप रेगुलर अलग अलग टाइम इंटरवल हम इसका यूज करते हैं जो था बच्चों ये था वाटर
जस्ट द पोजिशन ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स के पोजिशन पर ही हम लोग पानी डालते हैं ठीक है इट इज़ द बेस्ट टेक्निक ये जो बहुत ही बेस्ट टेक्निक होता है फॉर वाटरिंग जैसे फ्रूट प्लांट हो गया ना जैसे फ्रूट्स का कोई पौधा हो गया गार्डन्स हो गया तो उस समय हम लोग क्या करते हैं बड़े पेड़ रहते हैं अलग अलग अब इतना ज़्यादा मात्रा खेत में हम लगा रखे हैं तो पेड़ कम है तो इस वजह से हम लोग यूज करते हैं रूट्स में पानी डालते हैं और बाकी नहीं डालते तो वाटर का इससे वेस्टेड कम होता है ठीक है बच्चों और बचाता है पानी को ठीक है तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा गए इरीगेशन क्या था दो टाइप था जिससे हम कैसे पानी को बचा सकते हैं अब देखो क्वेश्चन में ये आ गया बच्चों की अगर जो इफ अगर जो इफ व्हीट इज सोन इन द खारिफ सीजन व्हाट टूड हैपन डिस्कस यानी कि अगर जो हम गेहूं को खारिफ सीजन में लगाएंगे तो क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करो तो आपको जैसा कि पता है बच्चों की व्हीट जो है एक रबी क्रॉप्स है इसीलिए इसे कोल्ड क्लाइमेट का कंडीशन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए अगर जो वही हम लोग खारिफ सीजन में लगाएंगे तो पूरा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी कि बर्बाद हो जाएगा ज़्यादा बारिश की वजह से ठीक है बच्चों क्योंकि ये रेनी सीजन होता है ये ज़्यादा ये जो हमारा रेवी क्रॉप्स होता है ठीक है सॉरी खारिफ क्रॉप्स जो होता है और वही हम बट इसे रबी ये जो फीट है ये रबी सीजन का क्रॉप्स है इसे हम जब खारिफ सीजन में डालेंगे यानी कि रेवी सीजन में तो ज़्यादा बारिश की वजह से खराब हो जाएगा ठीक है बच्चों तो ये था हमारा नेक्स्ट जो था क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में जो था स्टूडेंट्स वो है एक्सप्लेन करना हाउ जो किस तरह से सॉइल जो अफेक्ट करता है बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ सॉइल इन ए फील्ड यानी कि जो सॉइल जो है अगर जो हम कंटिन्यू प्लांट्स लगा जैसे हम एक पौधा एक फसल काटे तुरंत दूसरे फसल को लगा दिए फिर उसे काटे फिर लगा दिए कभी भी हम खेत को खाली नहीं छोड़ रहे तो उससे वजह से सॉइल के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा तो जो सॉइल होता है बच्चों कंटिन सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप्स आपको पता है कि जो सॉइल होता है वो मिनरल्स सप्लाई करते रहता है क्रॉप्स को ये जो न्यूट्रिएंट होता है प्रॉपर इसेंशियल जरूरी होता है प्लांट्स का ग्रोथ के लिए अगर जो हम वही कंटिन्यूस क्रॉप्स लगाएंगे बच्चों कंटिन्यूस ऑफ द क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक द सॉइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स अब जब हम कंटिन्यू प्लांट्स लगाते रहेंगे तो उसमें क्या सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट का मात्रा होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा पुअर हो जाएगा और जिस वजह से जो ये जो है सॉइल को फर्टल इन फर्टिलाइज बना देना है यानी कि आ, मतलब फर्टिलाइजर्स का मात्रा कम हो जाएगा जिसके वजह से क्या हो सकता है बच्चों एंड देंस रिपेनिश ऑफ द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स फार्मर नीड एट मैनवर्स एंड सॉइल यानी कि इस केस में किसान को ज़्यादा मात्रा में मैनवर्स और फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेगा तभी जो है प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा क्योंकि सॉइल के पास उतना फर्टिलाइजर्स अब रहेगा नहीं जो न्यूट्रेंट वो प्रोवाइड कर सके ठीक है स्टूडेंट्स तो आई होप कि आप लोग समझ के इसीलिए देखो कुछ जो है क्रॉप्स को जो है जो एक फसल के बाद थोड़ा दिन का टाइम भी हम लोग देते हैं दूसरे फसल लगाने के लिए नहीं तो हम लोग प्रॉपर पहले उसके अंदर जो है फर्टिलाइजर्स और मैनवर प्रोवाइड करते हैं सॉइल के अंदर ताकि प्लान हमारा जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो सके अब तब बच्चों व्हाट आर वीड्स हाउ कैन वी कंट्रोल देम देखो अभी हम बताए थे इन प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग बच्चों आपको बताए थे वीड्स के बारे में कि वीड्स क्या होते हैं एक बार दोबारा यहाँ भी एक्सप्लेन करते हैं वीड्स पहले क्या था बच्चों कि कोई भी अनडिज अनडिराइजेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलॉन्ग द क्रॉप्स इज कॉल वीड्स पहले वीड्स क्या होता है बच्चों तो वीड्स होता है कोई भी अनडिराइजेबल यानी कि जो खुद से ऐसा पेड़ पौधा ऐसा पौधा जो खुद से जन्म जाता है जब हम लोग जैसा गेहूँ का फसल लगाए तो उसमें खुद से कुछ ऐसे घास वगैरह हो जाता है ग्रासेस जो नेचुरली जो है ग्रोथ हो जाता है उसी को हम लोग वीड्स बोलते हैं और ये जो होता है बच्चों देर आर मेनी वे टू रिमूव ऑफ द वीड्स अब हम लोग वीड को जो है बहुत सारे मेथड होते हैं हटाने का एंड कंट्रोल दियर ग्रोथ उससे ग्रोथ को कंट्रोल यानी कि वो नहीं बढ़े उसके जगह पे जो हम लोग जो क्रॉप्स लगाए उसी का प्रॉपर ग्रोथ हो ठीक है बच्चों वीड्स आर रिमूव बाय अन रूटिंग एंड कटिंग देंगे यानी कि उसे हम अन रूटिंग यानी कि उसे हम या तो काट दें या उसे अन रूट कर दे जिससे हम लोग क्लोज द ग्राउंड से कट करते हैं उसे जिससे हम लोग खुरपी वगैरह हो इस तरह से दिस इन डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी उसे जैसे यहाँ पे अब ये घास है ये घास है बच्चों इस तरह से तो यहाँ पे हम खुरपी से इसे इस तरह से काट देंगे उखाड़ दिए तब ये हट गया तो यहाँ पे फसल फसल ही बच गया दूसरा जो होता है बच्चों वीड्स आर एल्सो कंट्रोल बाय सर्टन केमिकल जिससे हम लोग वीड साइड्स बोलते हैं जैसे लाइक टू फिर फोर डी दी जो स्प्रे हम लोग करते हैं बच्चों फसल के ऊपर अभी हम बताए थे कि उसके ऊपर फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो जो भी नेचुरली प्लांट्स खुद से जन्मा होगा वो डेड हो जाता है ओके स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस में किस तरीके से आपको करना था नेक्स्ट जो था बच्चों यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेस दिया हुआ है हम पहले क्या क्या करते हैं हमें अरेंज करना है
आफ्टर दिन जो था बच्चे हम लोग क्या करेंगे सोइंग आफ्टर दिन क्या करेंगे स्टूडेंट सोइंग देखो यहाँ पे आंसर भी दे रखा है पहले हम लोग ये किए प्रिपेशन ऑफ फॉल फिर सिक्स नंबर में था सिक्स यानी कि क्या था बच्चों क्लाइंग उसके बाद हम लोग सोइंग करेंगे आफ्टर दिन सेवन्थ था मैनुअरिंग उसमें खाद बीज वगैरह डालेंगे बीज बोलने के बाद उसके बाद हम लोग करेंगे इरीगेशन इरीगेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों हार्वेस्टिंग आफ्टर दिन सेंडिंग क्रॉप द शुगर फैक्ट्री ठीक है तो ये वन सबसे लास्ट में आएगा तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों की क्या था आफ्टर दिन जो था देखो बच्चों पजल टाइस का है ऐसे आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी आ जाता है एक मार्क्स का क्वेश्चन में पेपर में टू मार्क्स में तो किस तरीके से आप लोग करेंगे क्वेश्चन में ये था बच्चों क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग पजल विद द हेल्प ऑफ क्ल्यू ये क्ल्यू जो दिया हुआ है इसके हेल्प से आपको ये पजल्स को क्या करना था बच्चों कंप्लीट करना था जैसे डाउन में यानी कि डाउन मतलब क्या हुआ इस तरह से जो दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड और एक क्रॉस मतलब इस तरह से ठीक है बच्चों डाउन में सबसे पहले प्रोवाइडिंग द वाटर टू द क्रॉप्स तो प्रोवाइडिंग द वाटर टू द क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों देखो इरिगेशन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इरिगेशन तो ये हमारा यहाँ पे जो है बच्चों यहाँ पे जो हमारा देखो बच्चों क्या आएगा इरिगेशन आएगा क्या आएगा स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे स्पेलिंग हम लोग नीचे लिख भी रखे हैं क्या आएगा स्टूडेंट्स इरीगेशन ओके स्टूडेंट्स ना जो सेकेंड जो सेकेंड था बच्चों जो सेकेंड है स्टूडेंट्स वो है कीपिंग द क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर लॉन्ग टाइम अंडर द प्रॉपर कंडीशन अब फसल को हमें रखना ज़्यादातर दिन तक तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट स्टोरिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे स्टोरिंग तो सेकंड में देखा ऐसा था स्टोरिंग थर्ड जो था स्टूडेंट तो इसमें सेकंड में हमारा आएगा स्टोरिंग क्या आएगा बच्चों स्टोरिंग आई होप कि देखो नीचे आपका स्पेलिंग लिखा होगा आपका बच्चा वहाँ से देख लेना हम अभी समझा रहे फाइव में था जो बच्चों यहाँ रहा हमारा फाइव शर्टन प्लांट्स और द सेम काइंड ग्रो इन द लार्ज स्क्रीन यानी कि एक ही प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में हम लोग उगा करते उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसे क्या बोलते हैं क्रॉप सी आर ओ पी एस तो हमारे यहाँ जो है बच्चों यहाँ फिफ्थ में जो है बच्चों वो क्या आएगा क्रॉप्स आएगा क्या आएगा स्टूडेंट्स क्रॉप्स आएगा फिर एक क्रॉस यानी किस तरह से था बच्चों सबसे पहले ये ए मशीन जिसे हम लोग यूज करते हैं कटिंग द नेचुरल क्रॉप्स तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों हार्वेस्टिंग क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग ओके स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे फिर था बच्चों फोर्थ में कि ए रवि क्रॉप्स डेट एल्सो वन ऑफ द पल्सेस रवि क्रॉस बता रहे थे जिसे पल्सेस होता तो उसे क्या बोलते हैं ग्रेन्स क्या हुआ जी आर ए आई एन एस ठीक है बच्चों ग्रेन्स सिक्स में था बच्चे प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम चाफ अब उसे हम लोग क्या बोलते हैं चाफ से और जो चाफ से जो होता है बच्चों से हम लोग चाप से जो होता है बच्चों अब ग्रेन्स को हर उसे हम लोग क्या बोलते हैं बिनोइंग मेथड से भी अलग करते हैं चाप से ग्रेन्स को अलग करना भूसा हो गया ना उसे अनाज को अलग करना तो बिनोइंग मेथड मतलब होता है जो उसे सेटल हो जाएगा क्योंकि ग्रेन्स ज़्यादा हैवी होता है जो चाप से होता है वो क्या होता है हल्का होता है बिल्कुल तो वो उड़ जाता है या सेटल हो जाता है बिनोइंग मेथड से इससे अलग करेंगे तो आई होप स्टूडेंट्स की जो ये जो क्वेश्चन था आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे और क्या हमें करना था ओके स्टूडेंट्स तो ना अब हम लोग जो है डिस्कस फिर जो हम लोग बच्चा हम लोग इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थोड़ा और इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आई होप कि आपका जो सेशन था बहुत यूजफुल रहा होगा और आप जो क्वेश्चन आंसर था इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे ओके स्टूडेंट्स तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग सी नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच